Okey, boleh kita mulakan? Boleh saya start dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Kita start dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyakana ujra iyakana sta'idina sirata al-mustaqib Sirata al-mustaqib Alayhim Khayra al-mustaqib Alayhim Shundal al-tadi Amin Okay semua So for this week Supposedly topik Topik yang kita nak cover pada minggu ni Akan jadi sedikit ringan Sebab ni you guys already Go through the lab exercises Uh, untuk this week, we're going to cover on the chapter 8 with regards to the suffix. So, you guys ready? Allah ready. Rabbi. Allah, Allah. Ready to go. Okay. Okay. So, Java on the web. So, uh, macam mana yang saya cerita kepada you guys. Uh, suffix JEE -E ni, kenapa kita menggunakannya? Okay, sebab kita nak able kita punya java application to run through the web ok, so dalam java to run through the web, kita menggunakan surflet lah okay. so understand the concepts of surflet, surflet technology is uh, designed for the use through the web ok, so the surflet are java programs that runs on the web server ok, so maksudnya your normal your normal java yang, yang yang you guys buat Java application run dekat Eclipse semua tu yang tanpa run dekat uh, server sorry tanpa run dekat web web server tak dinamakan surflet you just normal Java application okey tetapi Java program yang run dekat dekat web server itu dinamakan surflet itulah sebenarnya surflet okey so Java surflet can be used to process client request or produce dynamic web pages Okay, so this is how saya percaya you guys tahulah macam mana the internet or the HTTP HTTP dengan HTML works from your web browser send request kepada uh, web server host post balik request okay so GIS script ni uh, what does it, does it mean GI uh, sorry CGI ah please cakap ni okay CGI stand for common gateway interface So the client yang ni you kena buat macam ni lah baru you guys nampak flow dia. Okay. So here how actually this CGI stand. So CGI ni pun sebenarnya dia macam a server. Okay. Functions more or less sama macam surflet. Tetapi surflet adalah kita punya java program kan. Okay. So yang ini is actually another javascript. Okay. Yang digunakan oleh other application. Uh, oleh other uh, programming language. Bukannya java. Okay. So java for example here. That for CGI punya condition so client send a request to the server contohnya client send request buka web browser buka chrome type nak pergi ke google so hantar kepada server 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 starts the CGI script ok dia akan startkan dia punya script ok script compute a result for server and quick so dia cari result Based on the request by the client, post back the result and then the quick. So in the end the session. Okay and then server return the result to the client. So contohnya sekarang ni ada second client request for the same one. So it akan go through again the client send to the server. Server start the CGI script again. So maksud ni kat sini untuk CGI script ni condition, dia akan restart start and restart the script again and again. Sebab each and every time dia akan quit. Each for each of the client dia akan quit. Okay, tetapi kalau untuk surflet, the surflet is like an applet but on the server side. Applet ni maksudnya adalah ala yang kan bila you guys run your, your Java tu kan dia keluar dia punya uh, interface dia tu kan. Platform to run your Java kan. Tetapi sekarang ni platform to run the Java from the server side. Okay. So here untuk condition yang sama first client happy saya sampai cabang client here client send request to the server okay server starts the surflet and then server uh, surflet computes a result for the server and that's not quick dia akan post balik result dia server send balik result kepada client so another client send the request maksudnya surflet just call 
Tak perlu nak restart it back again. Ini kebaikan surflet. Okay. So the advantage of surflet, surflet running a surflet doesn't require creating a separate process each time again and again. So a surflet stays in the memory. It doesn't have to be reloaded each time. So there's only one instance that handling multiple requests, not a separate instance for every request. So inilah kebaikan surfletnya. Satu dia akan menjimatkan masalah sebab tak perlu nak restart and start again. Okay? So however, the disadvantage of it, less choice of language menggunakan surflet ni. Salah uh, Antaranya Java lah, Java menggunakan surflet. Yeah. Tapi other language, more prefer to use CGI scripts. And this CGI script can be run in any language sebab dia compatible dengan semua-semua language yang lain. So what else have third? Units of Java code that run server side. So run in container, specific container that provide context. So help with client server communication. Not necessary, necessarily over the HTTP. Maksudnya, your, when we talk about surflet ni, tak semestinya surflet run on the web itself. Hanya dekat web saja. Contohnya, your Java application sekarang ni, adalah uh, an application Java application yang di mana diinstalkan dekat dalam mainframe contohnya eh, dekat dalam mainframe so that one in that case which mean it still need to to uh, link to load data from the need to be connected to the server using the servlet tetapi bukannya ram menggunakan HTTP tetapi most of the time menggunakan HTTP lah so we will focus here usually run the servlet using the through the HTTP So, a surflet is any class that implement the Java surflet. Okay. So, surflet lah. Surflet is usually lack of main method but must implement or override. Uh, override certain other methods. So, why we use a surflet? So, a surflet ni uh, is a web pages that occupy functions with the dynamic content. Easy coordination between surflets to make web application, container support many features. So, for example, tadi kan kita cakap dalam surflet, dia ada specific container dia kan. So, the container dia able to support session, macam you guys buat kat dalam lab 7 part 2 tu. So, systems, resource management. So, resource management ni, for example, relate to the resource management lah. Contohnya kat sini adalah database connection. Tempat untuk nak simpan resources data-data kita. And also, in terms of the security. Okay. Okay, so where are surflet? Surflet is a dynamic uh, server. So, dia akan simpan dekat dalam surflet server. So, dekat Tomcat yang kita gunakan dekat dalam Java Apache Tomcat ni, is actually combination of the web server dan juga surflet server. Okay. So, here for example, okay, uh, you guys notes untuk hari ni, uh, saya ada upload dah dekat dalam the future. Uh, eh, nak pula pergi buka submission. Okay, saya dah start upload kat dalam new future. Uh, you guys sudah dapatkan kat situ. Tapi kalau you guys compare nanti, the one that I go through here, saya tak go through semua. Saya go through yang yang penting-penting saja. Yang lain-lain tu, it just only an additional information lah for you to read. Okay, as an additional knowledge for you as well. Okay, so eh, saya continue balik. Okay, mana tadi kita punya? Okay, so here in this example, dia nak print hello world. Okay, dekat menggunakan surflet. So here, for example, okay, sekarang ni saya akan create a new. So, so for example, saya menggunakan the same as uh, same project. Okay. Sayang, sayang, sayang. Okay, so for example, here saya create project baru lah. New project. Saya yeah. berjaya. Okay, saya namakan dia sebagai uh, lab tujuh. Contohnya lah. Eh. Oh, lab tujuh dah ada. Nama. Formula. Kejap ni jadi A. Sama ke? Kejap. Java. Okay. Uh, Java project saya namakan uh, adalah like C8. Uh. Finish. Hmm. 
Yes. Okay, so ini saya punya. Oh, oh tadi ada lah. <laughs> okay, saya create yang baru. New. Saya akan create surface kan. Sekejap. Okay. Ini semua kreatif. Ada, patutlah tadi tak jumpa. Ada split. Okay, nama dia adalah set. Ini ayah kan dalam lab tu je kita tarik kat sini kan, kat sini class ni. Nama dia saya namakan sebagai H E L L O X. Already exist. Lab three tadi saya dah. Cuba untuk recording lah tadi ni. Hai. Okay. So, here based on this coding. Okay, macam dalam part lah. Lab 7, part 2 pun. Semua yang kita go through. Coding kita semua kita letakkan dekat dalam do get punya function saja. So, here saya copy paste yang ni. Saya letakkan dekat dalam do get method saya. Saya save. Dia di error kat sini. Importkan writer. Saya di import writer kat atas ni dah. Ke kat dalam ni akan ada. Ni import writer. Okay. Okay. Saya cuba save dan saya run. Okay. Okay. So display. Hello. Wow. Project 1. Eh, ni project 1. Okay, salah, salah. Salah projek. Kenapa dia run kat projek 1? Supposedly bukan projek 1 kan? Oh, ke tadi saya silap sila projek? Ah, tak apalah. Bila run, inilah output dia. Okay. Sebenarnya, kejap eh. Sebenarnya sepatutnya ianya adalah Alah, dia dia run dekat server oh. <laughs> dekat dalam projek apa yeah. boleh. Janji boleh display. Okay. So, hello world. So, kalau you guys tengok dalam coding ni is actually this file is your .java file. Tetapi dalam java file kita implementkan 50ml menggunakan up.printline. So far okay? Okay, okay, okay. Okay. Okay saja. <laughs> okay. So ni adalah the, the directory how your surflet file semua disimpankan. So jangan risau lah benda ni you guys already go through kan kat dalam part 1 punya lab 7 part 1 kan. So here dalam lead, ni create your web application here. Dekat dalam web, web INF semua-semua ni. Okay, kita createkan web.xml file kita kat sini. Okay, dalam web.xml ni lah kita declarekan kita punya surflet. Dan kita mapkan surflet kita. Okay. So here for example, kan dalam contoh yang kita baru buat tadi. So surflet dia, yang ini kalau, kalau you guys dapat error dia kata tak boleh nak run. Okay, maksudnya you guys kena put this line, kena mapkan, declare the surflet dan mapping surflet tu to URL dekat dalam .xml file ni. Hmm. Web.xml. You guys kena mapkan yang ni masuk dekat dalam. Yang ni masukkan dekat dalam tu. Sampai sini je. Okay, sebab yang ini ada juga few students tanya saya. Lepas tu bila saya go through, oh yang ini sebenarnya. No need to create the new one. Web.xml file tak perlu create the new one. Just... Uh, masukkan je uh, your surflet declaration dengan surflet mapping dekat dalam web.xml tu. Kalau you guys tengok dekat dalam your part 2, lab 7 part 2 uh, yang ini. So now let us compile above surflet so here sebab dia create new surflet ok, dia create new surflet yang baru create another surflet using uh, ni, so you guys kat, letaklah nama apa-apa kat surflet tu ok, counter ke apa ke So, bila create new surflet, you guys need to uh, declare. Declare dan juga uh, mapkan dia. So, this line code sahaja, yang ini sahaja, you guys letakkan dekat dalam your web.xml file. 
Tak perlu nak create the new one no need. Okay, just masukkan tambah aja masuk kat dalam tu. Okay. So next with regards to the session tracking. So dekat dalam lab kita ni pun, uh, you guys dah go through exercise, ada exercise yang cover tentang session tracking ni kan. So what is actually this session tracking? So what server use HTTP? HTTP is a stateless protocol. So the HTTP web server can associate request from a client together. So each request is treated independently by the web server. This protocol works fine for simple web browsing, where each request typically results in an HTML file or a text file being sent back to the client. So these situations such as simple requests are isolated. However, the requests in interactive web application are often related. So, they just nak cerita situasi dekat dalam application lah, dekat dalam web pages. Okay. So, what is actually a session? A session can be defined as a series of related interaction between a single client on the web server over a period of time. So, track data among requests in session is known as session tracking. Alah, contoh session tracking ni dia akan bagi tahu kat bawah tu how many users have uh, have visited these pages. Contohnya di awak anda adalah orang yang ke 10,000 visit page ni. Okay, that one they use session. So, session tracking techniques uh, involve three. First, kita menggunakan uh, using hidden value, using cookies dan juga using the session tracking tools from the Surflet API itself. Okay, so here dia ceritakan menggunakan hidden tu, dia maksudnya dia capture, macam ni dia nak track berapa orang dah, so dia akan storekan kita punya username ataupun password kita. Okay, usually username lah, bukan password. Eh. Okay, uh, dia assignkan name, last name, so value dia. So, yang inilah nanti akan digunakan yang ini. Kalau dia capture dalam bentuk yang macam ni, usually dia akan more on the personalized. Contohnya nanti dia akan cakap kat bawah tu, you have visited this page for three times. You have visited this page 10 times. So, specifically you, the counting you yourself visited the same web pages how many times. Okay. So, the next request will submit the data back to the surflet. The surflet retrieve this hidden value just like any other parameter using the get parameter. So, nak dapatkan, nak storekan value ni, the same user, dia menggunakan get parameter method. Okay. So, example here. So, yang ini, the client first submit a form using the get method. So, server collect the data in the form, display the data to the client. So, the client inform it by submitting the request. Finally, server write the data to the database. Okay, so, here for example, yang ini, user to login. Lepas login, dia displaykan user to punya last name dengan first name. Dan other information yang dia retrieve daripada database. Okay. Okay, so here dia implement plot tracking. So, yang tadi guna cookies. Di mana dia mendisplaykan cookies uh, based on the username, first name and last name. So, for the session, you can track session using cookies. So, maksudnya, for your project, okay, for your group project, if you guys plan to use a session or to implement a session, contohnya nak count uh, how many time you visit uh, your, the user visit your uh, application, okay or your website, maksudnya you guys kena cooperate cookies dan session. Cookies kena ada, baru session boleh works. So, cookies are small text files that store set of name uh, equals to the value pairs uh, on the disk in the client's computer. Cookies are sent from the server to the instruction, uh, instruction in the header of the HTTP responding. Dia cerita tentang cookies. So, cookies can have expiration. Boleh juga expired. Okay, nak setkan date expired dia, saya percaya dekat dalam lab 7 part 2 ada cerita, ada cara dia macam mana nak disable atau nak setkan the cookies so that it can expire, di mana kita setkan uh, how many days okay, how many days the cookies are valid so, after which the cookies will not be sent to the server contohnya bila dah expired, dia tak akan send lagi uh, maklumat tu kepada server Okay, so session tracking with a flip. Okay, the problem of session tracking with hidden data and cookies are that data are not secure and difficult to deal with 
large set of data. Tetapi sebab itulah nak overcome the security and dealing with large sets of data, dia menggunakan Java Surflet API. So, di mana Java Surflet API ni provide a session tracking tools which enable tracking of a large set of data. Data can be stored as object. Data I keep on the server side so they are secure. So, dia menggunakan Java Surflet API. So, okay, macam ni dia nak create session di dalam uh, surflet ni. Okay. HTTP session, request.get session. Saya rasa you guys akan lagi faham bila you guys dah buat exercise part 2 tu eh. Siapa yang dah buat? Sebab saya tengok dekat ID discuss. Tak ada orang submit pun lagi. Maksudnya dah start buat ke belum start buat lagi? Lab 7 part 2 tu. Ya, tapi tak jadi. <laughs> Ah, yang delete cookies tu kata. Delete cookies tu tak berjaya eh. Sebelum-sebelum tu berjaya. Ah, berjaya. Yang lain dah habis lah. Ha, okey okey. Cuma part delete cookies tu lah tak berjaya lagi eh. Yang lain ah. macam mana? Orang lain macam mana? Kawan-kawan yang lain? Wadah, wadah pun sama. Yang lain lagi? Saya dia. Sama. Ha, saya dia dia kukis lah. Tak dapat nak pilih. Kenapa kukis? Okey. Kalau macam tu nanti saya sharekan dia punya coding. Part tu je. Okey. Baik. Okey. Terima kasih. Buat delete kukis tak lepas. So lepas delete kukis ni lah baru you guys akan jumpa buat session kan. Nanti bila you guys buat session nanti, ha, macam, oh ini, mesti lagi faham. Okay, so dalam, okay, kita continue lah macam kita eh. Dalam session, bukan sahaja dia boleh capture information dalam bentuk nombor, dalam bentuk teks, tapi juga boleh dalam bentuk images. Okay, so Java Surflet are not limited to sending text to a browser, tetapi juga Java Surflet can return image in dalam bentuk gif ke jpeg ataupun png format so this section demonstrate returning image in jpeg uh, gif format so here kita kenalah get uh, set kan dia dulu ok so respond dot set context type content type adalah image kalau your picture gif dot gif gif lah dot jpeg jpeg lah dot png png lah ok so image are binary data So, kita akan menggunakan cara nak retrieve data dia pun adalah menggunakan binary output stream. Response.getOutputStreams. So, here contoh kat sini. Dia bagi contoh adalah nak nak retrieve image uh, image yang ni lah. Okay, uh, bendera Canada ni. So, menggunakan session. Okay, so now move to the last part. Surflet exercise. Ada dua benda, dua exercise saya nak you guys buat. Sebab you guys masing-masing tak submit lagi kan. Lab part 2 kan. Okay, untuk submission lab part 2. What are the things that you guys need to submit? Just only. Uh, you guys print screen sahaja. Output dia. Bila you guys run. Run cookies. Output dia. Dia display nama first name, last name, value tu. Uh, itu saja. Letak dia punya dia punya output saja, Dia punya GUI saja, Dia punya HTTP punya result saja. Dengan total yang page counter tu, dia punya output apa, delete cookies apa dengan session. Saya nak output apa output je. Dan tambah dengan surflet exercise ni. Okay, untuk surflet exercise ni, apa yang saya nak yang pertama adalah modify hello surflet. Eh, ini modify hello surflet ni dekat dalam uh, lab 7 part 1 eh. Uh, so that it says instead of the display hello world, saya nak dia displaykan hello your name. Okay. Di mana dia dapatkan your name? Daripada tadi lah yang dia, dia login username dengan password tu kan. Ha, dia store. So dia display balik. Saya nak dia display awak punya nama. So compile and run it. So here maksudnya nanti submission saya nak the full coding of this one yang you guys uh, uh, dia punya hello surflet page tu saja, Coding dia dengan output dia. Itu untuk exercise 1. Exercise number 2, create a surflet. So, here you guys need to create a new surflet. Okay, namakan dia uh, random lah. Okay. 
to flip. Random. Okay. So, dalam random ni, apa yang dia nak adalah that makes a bulleted list of four random number. Kiranya nanti dekat dalam your Java coding, macam ni nak generate random number, kita menggunakan math.random. So, output a random number in Java. How to do that? Mungkin you guys need to refer back previous example dan juga do some googling lah. Okay. Untuk nak displaykan random, empat random dan display dalam bentuk bullet. So, yang ini pun saya nak you guys submit dia punya jawapan. This exercise dalam bentuk uh, coding dan juga output bawah tu. Kiranya nanti dalam your word. Sekejap uh, eh, saya draw sikit. Yang ni lah, okay. So, dalam your submission untuk lab 7 part 2 adalah yang atas-atas ni adalah output GUI lab 7 part 2 yang bawah ni adalah exercise ni so flat exercise di mana compress of coding, coding, coding dan juga output so yang ini Submit dekat dalam, dekat I discuss. So, bolehlah nanti kawan-kawan yang lain rujuk. Kan? Ke nak submit dekat Google Classroom? Boleh juga. Nak dekat mana? Dah dengar tak? Nak buat submission tu, submission yang exercise dengan lab part tu tu nak saya create link dekat iDiscuss ataupun dekat Google Classroom? Nak uh, saya dekat iDiscuss cukup kot, uh, Dr. Ha, iDiscuss eh. Okay. So, dekat iDiscuss saya dah create lah. So, nanti you guys post here lah. Okay, post your answer. So, ada apa-apa? Faham tak apa yang nak kena submit? Submission tu minggu ni. Kiranya... Untuk lab minggu ni adalah you guys still continue buat lab 7 part 2. Okay. Untuk lab exercises cover lab 7 part 2 tambah serve lab exercise ni. Dua ni. Itu yang submission this week. Faham ke? Tak faham. Clear ke? Tak clear. Faham kot. Kenapa kot? Tak faham yang nak buang kod tu kat mana? Pam 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 pam. Ya, okey. Ada yang lain? Ah, faham je. Tapi cuma yang tak faham yang tu ada delete cookies tu je. <laughs> okey, delete cookies nanti saya share kau coding dia. Okey. Yang okay, lain? Baik. Boleh, boleh. <laughs> Yang lain ramai-ramai-ramai-ramai dalam ni senyap je ni. Yang lain? Puasa tu. Puasa? Ya, yeah, puasa tu. Penat sangat tu. Penat sangat. You guys hari ni penat eh? Dah syak eh tadi kelas? Dua pagi ni. Tadi bertukang sekejap. Bertukang? <laughs> Itu ada kaitan dengan kelas ke tak ada kaitan dengan kelas tu? Tak ada, tak ada, tak ada. Haizen ni rajin. Dia anak yang soleh. Amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Tentang-tentang bulan Ramadhan ni kan? Beli empat kali ganda Betul. pahalanya. Hmm, Insya Allah. Sebab kan puasa dah saya puji dia. <laughs> Bagus. Awak yang memuji ni pun dapat pahala juga. Okay. Uh, Kedi dah tanya. Due date berapa hari bulan doktor? Kalau boleh sempat dalam minggu ni lah. Saya tak set kalah due date. Buat open. Tapi nak tak nak, saya nak you guys submit lah. So, this one, kalau apa-apa jadi pun, saya boleh your submission, yang lab-lab submission kan. Kalau you guys submit, so saya ada lah point nanti nak tolong, nak support you guys, nak tambah markah kat mana-mana. Ada proof lah. Kata you guys ni, 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 ni boleh support. Macam tu lah. Sebenarnya kalau tak nak submit pun up to you. Tapi better you submit supaya nanti kalau saya nak buat calculation, nak kira markah nanti, it helps you. First, we'll get to your mark. Second, in your understanding as well. 
Okay, sekiranya due date, tak ada due date oh. open. Okay, kata Ica? Kedi je. Yeah. Kata Kedi je. Okay, yang lain ada soalan nak tanya? Ya, tak ada. Ha, tu nak tanya ada soalan. Okay, okay.